Por aquí ya, bienvenidos, bienvenidas sea y chicos, chicas, perdonadnos, eh, hemos entrado un poquitín más tarde, pero ya estamos por aquí con todos vosotros para traeros otro partido de esta undécima jornada de la WLS, Barna Hooligans contra Hole, me acompaña como siempre el señor Chimichurri, ¿qué tal, cómo estás? Pues muy bien Javi, tengo el culo dando palmas, ¿no? Este enfrentamiento, que ya lo tuvimos la semana pasada, la jornada pasada, que bueno, recordamos, acabó en empate, al igual que el partido que dimos ayer mismo. Ayer, por suerte, ¿no? Finalizó con victoria por parte del conjunto de Blues. Yo espero y deseo que también cerremos esta noche del martes con victoria para uno de los dos equipos. ¿Cuál? No lo sé, pero uno, Javi, uno. Nos da, nos da igual, ¿no, Chimi? En cierta, en cierta manera. Eh, sí, ahí está, ¿no? ¿no? No tenemos merch, ¿no? De ninguno, o sea que... No, tú, pedías la, tú, tú pediste la subera de Hole, ¿no? Si no recuerdo mal. Uh -huh. Y no te la no te ha llegado, ¿no? No te, la, no te la veo puesta por lo que voy a imaginar que no. no Oye, Chimi, te, no veo, te veo con nuevo corte de pelo, ¿eh? Es nuevo, ¿eh? Te has re... dado cuenta, Edo. Ah, rayos, pelo Dios, y... cómo que ojito tengo, ¿eh? ¿Cómo se nota que se acerca a Gamergy? ¿Tendría que hacer yo lo mismo? Pues bueno, mira, quién sabe, ¿no? Mira si, qué, dif qué diferencia, ¿eh? Si tan corto como yo o no, pero... Como tú quieras, Javier. Lo, podría... lo, lo, lo puedo poner en pantalla, creo que sí, ¿eh? Míralo, míralo, chido. Ay, ay, el moñete, el moñete. Vale, algún... mía, vaya moderneces. Algún día, algún día me lo cortaré. Hasta entonces. Oh, tienes que subastarlo, ¿eh? Lo típico es todo de los benéficos. Haces un, un día un benéfico subastando tu, tu melena. Y el que se le lleve, pues lo das a animales sin hogar. Yo que sé, subastando no creo, pero. En plan. Eh... Creo, que, no, yo no, creo que no lo he dicho nunca, o no sé si lo he comentado. Vamos, mi idea, o sea, cuando me corte el pelo va a ser rapada, pero más que nada, o sea, a ver, por donarlo, yo muy seguramente el pelo lo done. Claro, porque tenía, tengo que llegar a 30 centímetros, a 30 centímetros de, 
de pelo para, para poder donarlo para pelucas y, y es mi idea, pero claro, todavía no llego, todavía no llego a sus 30 centímetros y tampoco te creas que me está creciendo ya mucho más el pelo, o sea, que ahí estancado, Chime, ¿no? Si crece a la misma velocidad siempre, ¿no? No, pero yo te lo juro que llega, llega un momento, a lo que pasa, que yo llevo con este moño ya bastantes meses sin que cambie, sin que cambie nada, en plan lo que es la longitud del, del pelo o sin que se note tanto como al principio. Claro, es que igual lo de que se note obviamente cuando tú tienes el pelo como yo, pues con nada que te crezca claro. ya lo notas, ¿no? Pero claro, si tienes 30 centímetros de pelo, pues 31 al menos visualmente no te va no te va a chocar tanto. Pero bueno, quién sabe, ¿no, Javi? Si cuando tengamos pues 70 años y alguno se compra una peluca para él o para su mujer, pues va a ser con tu pelo. O oh, podría ser. Igual es la mía, la criogenizan y para cuando me quede yo calo, me la pongo. Bueno, oye, pues mira, es pelo para tu futuro. Pero, pero, pero perdería lo bonito del gesto, ¿no? De, de todas maneras, esto es para gente con... Ya digo, es, es mi idea, ¿eh? En algún momento me lo, me lo raparé. Y, y todavía estoy con la duda de si acercarme a la peluquería... Va, es súper super hipócrita lo que voy a decir ahora mismo, ¿no? Después de, después de decir que quiero donar el pelo para gente con, con cáncer... Eh, decir que me estoy planteando irme mañana a la peluquería a teñirme un mechón del pelo. Por aquí, teñirme, yo qué sé, por aquí o, o por aquí, de, de algún color. Pero pelo. Javi, ya no lo puedes donar entonces. Claro, o sea, bueno, sí, sí, pero ya como que es, ese pelo ah, se, jode, se jode un poquito más. Entonces, por eso digo, ¿no? que queda, que, por, por una parte, queda muy bonito lo de la acción de donar el pelo y por otra, a la hipocresía máxima es de decir, <risas> y mañana me voy a teñir. Entonces, no lo sé, no lo sé. A ver, yo cuando era pequeño... Para un típico baile de fin de curso eh, había como unos sprays, no sé dónde los, los compraron, pero unos sprays sí, que sí. te tenías el pelo. Que pasa que, claro, eso luego al día siguiente pues eh, sí, se va con agua. ya se te quita. Y, pero no pasa nada porque como en Gamer y la gente no se ducha, pues te da para los tres días, Javi. <risa> pero yo sí que me ducho, Chimi. Ah, bueno, perdona, perdona. Yo, soy de yo parto de la base de que, de que nadie se ducha, ¿no? Luego ya vamos descartando. Eso, eso también es cierto. De hecho, vos, Chimi, me parecería una opción maravillosa ir contando por ahí. De la gente de nuestra. de lo que es nuestro, nuestro entorno, de nuestro curro. Eh, contar. Contar quién se ducha y quién no. Tío, nos ducharemos. Y si de repente algún día vemos a Toad que no se ducha, así que nos acercamos por ahí al stand del Lola a decir, gente, que Toad es de los que no se ducha. O hasta siendo Shiki. Eh, no, Shiki yo creo que sí, que Shiki es de los que viene Chimi. Además, Shiki viene preparadísimo, eh. Chiqui va con tres outfits diferentes. Le patrocina Halloween Manjero. Eh, o sea, que... como, bueno, a lo mejor por eso no se ducha, sí. Igual por eso no se va a duchar. Ya que no, se hombre, con, con la coloría. De verdad, ¿eh? eh no, pero sí que viene, sí que viene muy, muy, pero que muy guapo. Y yo, yo me acuerdo, lo, lo, del, lo del pelo teñido lo hice, lo hice en su momento, eh, cuando competía, me acuerdo de una competición de esgrima, eh, que me teñí el pelo. Oh, en plan... Eh, deporte algo... de ricos. <ríe> Esto creo que lo he hablado contigo alguna ya, lo del esgrima, ¿no? Porque me suena ya, pero he escuchado lo de... Conmigo, ¿no? Esgrim, pues con alguien lo habló hace poco, de decir, que hacía esgrima, o a lo mejor fue algún directo o algo así, de decir, hostia, deporte de ricos, tú. Y, ah, sí, lo hablé, día, creo que lo hablé, lo, lo hablé con Gallus, porque yo es que hacía esgrima y luego esquío, pero esquiar no salía, no salía gratis, porque lo lleva la prima de mi madre. Todo. Pero, ahí, todo lo, de, el lo de esquiar ya cada vez más eh, lo puede hacer gente normal, ¿no? Fíjate, los niños en el colegio, que los llevan sí, ahí sí, sí. a esquiar a no sé dónde, y tampoco es tanto dinero. Bueno, pues, ya digo, lo hice, lo hice una vez, me tenía el pelo de... a franjas azules y, ro... azules y rosas, era más o menos. Y ya luego con la careta, pff, eso era... Al día, o sea, empezado, al día siguiente, aunque me duchase, se me, que se me seguía quedando un poco, y, y de sudar con la chaquetilla y la máscara puesta, madre mía, cómo dejé eso. Uf, era increíble. Era increíble. Pero bueno, Chimi, vamos con, el, vamos con el partido que está a puntito ya de comenzar. Lo decíamos, no Hall contra Banana Hooligans. Ayer Blows y Wegers que rompían esa, esa, esa lanza del empate, iban 1-1. Ayer consiguió ganar We eh, Blows, perdón. ¿Blows? ¿Cuál? Blows. Blows, Blows ¿no? Sí, sí, coño, con Saibek. 2-0. Eh, por un momento como que me lié y digo, me, digo, creo que, digo, Saibek está en Wegers, no sé por qué. Y aquí vamos a ver, ¿no? Si gana Banana Juli, gas 2-0 o Hole. Como decíamos antes, ojalá que gane alguno por romper esa igualada y tener jornadas diferentes. Aunque creo que el hecho de que gane Hole, por ejemplo, ¿no? que se ponga a 17 puntos, eh, no sé si cambiaría mucho las tornas, eh, porque empataría a Wiggers en puntos. Y a ver qué pasaría la semana, la semana que viene. Eso ya no lo llevamos nosotros. Habrá que ver los enfrentamientos directos que han tenido entre ambos, entre ambos conjuntos. Y... Y vamos a ver si terminan de, de banear eh, ya y a ver quién es capaz de poner este primer puntito en el marcador, Chimi, que la semana pasada eh, pues lo puso... Lo puso Hole. 
Pues sí, empezó Hole llevándose el primer mapa y el segundo es aquel del cual creo que hablamos ayer de un equipo que tenía como todos los dragones en contra, se llevó el último el anciano, aguantó un Nashor, o bueno, le, no, perdón, le tiraron dos, dos líneas enteras con el Nashor, tiene super minions en contra, pero con ese anciano y después llevándose el Nashor fueron ellos los que sacaron la partida, fue en este... Fue en este enfrentamiento. Eh, y como tú dices, ¿no? Vamos a ver si pues uno de los dos equipos consigue llevarse la victoria. Ojalá, eh, pues bueno, el de la derrota, pues que se aguante un poquito. Y podemos comprobar, ¿no? Si uno de los dos, pues eh, se le va un poco la olla. Javi, a estas horas de la noche, pues eh, si alguien madruga mañana, pues ya va siendo tarde. Y se olvidan de picar Morgana. Shh. Bajito, eh... bajito. Shh. ¿Qué, qué, 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 qué? Que a ver si se olvidan de, de banear Morgana, Diego. De hecho, estaba a punto de comentar todo, pero es que están aquí liados con los bans, eh, andan comentando lo de Morgana, Morgana Kyle y bueno, pues eh, digo, ha pasado más de una semana por el tema de la normativa, ya se deberían jugar. Ayer Blows y Wagers, de hecho, eh, la tenían, la acababan baneando en sus, en sus partidos. Y aquí llevan ya 10 minutillos peleándose con que si está abierta o no está abierta y, y van y van. Nos falta, de hecho nos falta todavía un, nos falta un ban todavía para poder lanzar para poder lanzar la partida. Bueno, pues nada, aquí la gente que se lo toma con calma, ¿no? Bueno, Morgana debería de ser ban, Jace si no lo banean pues te lo tendrías que llevar ya sea a la Milen o a la Toblin, más viable no en la Toblin por el tema de personaje de rango contra otros Tobliners Melee, si Kale ya te digo está fuerte pero claro necesitas objetos y necesitas ese nivel 15, si no eres un auténtico cono sin rango y podrían abusar de ti y bueno eh, hacerte una partida totalmente imposible no ya desde la Toblin por lo tanto creo que es un pick muy muy... Eh, arriesgado y vamos a ver también porque hoy hablando con Samcro eh, de las competiciones asiáticas y, y tal vamos estos días eh, con suerte a chequear alguna y eh, decía que cero a de carries en Asia se está jugando full magos en la botling a compañías de supports en no solo en general, España que ya se está empezando que... a ver poco a poco pero qué competiciones hay en Asia ahora mismo eh, a ver no te lo sé decir de memoria, ¿no? Porque hace mucho que no lo miro, pero me lo comentó Sancro. En, en Corea sé que van a sacar, como bueno, hace unos meses ya dijeron que iban a sacar una ristra de 12 competiciones tochísimas y en China sí. también tenían pensado sacar una, unas cuantas eh, competiciones. Pero no sé exactamente decirte cuál es la que está ahora mismo funcionando, porque no sé, fue Sancro lo que me lo comentó. Bueno, tío, a ver, no van a verlo, pero aquí en España ya lo vemos también muy a menudo, chimilo de las botlanes. Eh, con campeones AP, con Ziggs, con, con Oriana. De hecho, tenemos ya esta fase de Piximans. Tenemos esta fase de drafteo. Hole en el lado azul. Lo vais a perdonarme que lo cambie. Eh, porque en la creativa me lo habían pasado al revés. Eh, con Banona Julián en el lado azul. Eh, los baneos que van a ser Kyle, Jace y Jax por parte del conjunto de Hole. Eh, Renekton, Ziggs y... Acaban de banear a... Y otro más. Bueno, es que me está, me está liando. A ver, eh, Jax, Lisin y Jace. Y por parte. Bueno, han, han decidido banear cinco veces cada uno. Eh, pero bueno. Jax, Lisin y Jace de parte de Hole. Zix, Kyle y Renekton de Panana Juli Ganchimi. Morgana se queda abierta Morgana. con first pick de Hole. Uf, ahí está. Bueno, de momento Enviet lo coge. Podría irse si estás un poquito loca la mili, no incluso si eres un jungla juguetón. A la jungla, porque te maxeas lo W y vamos, eh, limpias de lo lindo. Ya lo he probado un par de veces, lo que pasa es que soy malísimo, ¿no? Pero en cuanto a limpieza de jungla va muy bien. Ay, Dios mío, Camil Galio para wow, Banana wow. Hooligans. Eh, ya tienes top support o top mid. Y vamos a ver ahora mismo, Hole Renekton está abierto y era de lo más piqueado cuando estaba open. Está jugando Oscar Chimi, que yo creo que es de los mejores Galio que he visto últimamente. Aunque yo te ya colocaba por Twitter acerca de... LFT buscando posición de support, así que veremos cómo estará jugando hoy. También está jugando Hack, eh, el, el jungla suplente y lo que era Excel, el, el jugador francés. Ha respondido Hope rápidamente con su botlane, también con, con Rakan y Saya, lo que me hace pensar ¿no? que esa Morgana puede ser tanto jungla como al carril central. Es algo que, claro, yo creo que todavía Chimi no le he visto rodaje en competitivo, de eso yo pensaba que en Wild Rift iba a ser tremendísima troleada lo de Morgana jungla. Más que nada por las estas que tenía, pero luego viéndola hay gente que, que confirma ¿no? y probándole y demás 
que es en cierta manera viable, lo veo más óptimo en medio, viendo cómo está ahora mismo el, el juego y lo que se puede abusar también no de esos campeones así con un poquitín más de limpieza lenta o con no tanto daño desde, desde el early, por lo que va a ser finalmente cerrada para el carril central, Gragas para la top lane y Xin Zhao, que será el jungla que se lleve Super Hunter. Pues sin Zao, ¿no? Un pick que sí que está apareciendo tras ese bufito. Es una auténtica locura, ¿no? Lo de ese personaje aguanta bastante y, y bueno, se lo lleva el equipo de Howl. Ojo la compo que se han cogido. Bastante cazada, ¿no? Esos cinco personajes y por parte, bueno, no, Julio, es lo que veo es bastante late, ¿no? Vas a tener esa escena Ariana supuestamente en la bodlin acompañada de un... Graves en la jungla, los otros personajes, Camil y Gale, pues que andarán a lo suyo, ¿no? Entonces, cuidado van a Ana Hooligans, que como les empiecen a atrapar los chicos de Hulls y conseguir kills, pues bueno, van a tener que pasar muchos minutos para que su compo haga daño. ¿Te gusta más la de Hull, dices tú? Sí. Uf. O sea, me, si nos ponemos en el minuto 25, no. Pero pues si nos ponemos en los primeros minutos, sí. Es que a mí, a mí, a mí la voz de Sena Gale y Ochimi me gusta muchísimo. Luego al combo con Camil... Eh, Ostra que va a jugar con Oriana Es cierto que necesitan mucho escalado Pero me parece una composición como con Unos nexos mucho más juntos eh, Y con Bueno, con, con conexiones eh, Mejores, vamos a ver, porque van a entrar los cinco jugadores De la jungla, Rakan que va a fallar Ese knock-up sobre Hack Se va a ir tranquilamente eh, Intentaba empezar agresivo ya Hull Desde el comienzo de la partida pues sí, se les ve con ganas, ¿no? De empezar con buen pie esta serie al mejor de dos. Este primer mapita que lo quieren, sea como sea, va a ser la Morgana en medio para Gabriel. Y a sí. ver qué tal. Va a tener enfrente un Milener sin, bueno, habilidades de movilidad. O sea que mucho cuidado a las cárceles de este personaje. Todo ganas también de ver cómo, cómo, puede, cómo puede funcionar, ¿no? Es cierto que la limpieza de oleadas no debería ser, no debería ser mala. Y que incluso en esas hipotéticas fases de líneas, ¿no? Con mucho pokeo de Oriana, eh, la onda de choque debería ser capaz de denegársela con tu tercera con tu tercera habilidad sin mucho más problema. Por lo que habrá que ver luego también cómo funciona en las teamfights. Sabemos, ¿no? Que evidentemente el Chimi es muy diferente, ¿no? La exposición que tiene que arriesgarse a tomar Gabriel eh, que la que tiene que exponerse Ozka para gastar sus definitivas. Pues sí, muy importante, ¿no? Para Morgana el hacerse cuanto antes el Zonias para poder entrar con el ultimate en medio de la Teamfit y aguantar hasta que se canalice por completo. Pero bueno, también puedes iniciar con esa excusa de distancia y sobre ese pick, pues bueno, eh, desarrollar ahí toda la Teamfit. Aquí vamos la bowling de Hull bastante tocadita. Se han debido comer una buena cadena de por parte de Banana Hooligan. Reparto de cangrejitos. Javi, primer dragón de Océano. Un dragón que, bueno, todo lo que cabe no está tan mal. Si yo fuese Banana Hooligans, pues bueno, quizás me iba al objetivo que no le esté prestando atención Hall, precisamente por lo del tema del late game, ¿no? En estos momentos eh, primeros, pues tampoco es que tenga mucho daño, o sea que, bueno, vamos a ver si piensan como yo. Entra a jugar a robarle el bufo azul directamente a Owen, que hace lo propio. Con lo están su, viendo, ¿eh? Con su bufo, pero claro, es que lo están viendo, lo arrosa mucho más rápido, debería ser capaz de llevárselo, vamos a ver el dash, porque la cárcel debería estar a punto de llegar. Pero tiene que llegar Pacazo, ¿eh? Enviet, cruzando el propio destello también con ese noca. Pueden acabar con la primera sangre. Se la va a llevar el equipo de Hole. Kill sobre Owen. Que gastaba ese último dash previo. Y le habían hecho el predict al destello. Qué atento estuvo Gabriel con esta Morgana Chimi. Que le cede la primera sangre a su top laner. Si no recuerdo mal. O Gabriel está loco. O sea, cualquier persona normal, panzazo de Gragas automáticamente Q de Morgana. No sé si sí, es que sí. le faltaban milisegundos, ¿no? Para ser? volverla a tener disponible. Pero madre de Dios, al predir por completo, como dices. Bueno, ha jugado bastante, bastante bien. Y oye, eh, ya es una primera sangre sobre un campeón, Chimi Graves. Lo peligroso que puede ser el late game. Y lo importante que es denegar es recursos en early. Y si te puedes llevar ahora mismo un Gragas con doble buff al carril superior, ya ni te cuento. Va a empezar por detrás, va a tener que verse sobrepasado ¿no? por el early game que plantee Sin Zhao en su contra. Esto que son buenas noticias para pues para Hull, ¿sí? Hombre, y tanto. Lo único malo quizás es que este Vicen parece que se va a hacer un Gragas tanque, entonces pues eh, no claro. te va a hacerlas pasar muy mal con ese daño, pero bueno, van a tener una roquita los chicos de Banana Hooligans, bastante potente delante, faltan 30 segundos, vamos a ver, ¿no? Los equipos por qué objetivos optan, aquí Minato que ya empieza a hacer un poquito de pupa, se va aquí a la gente, Javi, primeras compritas, nos vamos a los objetivos. Estoy decepcionado, Chimi, ¿eh? Y sabrás por qué. 
Mm. Bueno, no estoy tan decepcionado, no. ahora que lo pienso. Este Rackan, ¿eh? Pues ahora que empieza con, empieza con el prototipo. No Claro, viéndole, viéndole la runa, no sé yo si se lo va a acabar itemizando a P, le faltaba nada. Eh, 20 de oro para terminar de comprarse ese último, ese, un, bueno, ese próximo primer ítem. Va a aparecer este dragón de océano. Mucho cuidadito, ¿eh? ¿Por quién se lo acaba ruseando? Porque está colocado todo el juego, el cuatro jugadores, mientras que Wurzin tercero el propio Estaraldo de la Grita. Aunque dicen que le está viendo, ¿eh? No se lo puede rusear de la misma velocidad. Banana, Hooligan, y esto que podría ser rotación, de hecho, rapidísima. Que que estamos viendo por el resto de los jugadores de Hole. Van a entrar a Estaraldo de la Grita, Banana, Hooligan se tiene aguas integrantes, el tonel que va a ser bueno para intentar dodgear y hacer muchísimo muchísimo tiempo para que llegue su equipo aún así lo esmite a Owen aunque lo sentencia a Bounty, reparto de objetivos en la grieta, no ha llegado Hole a la pelea a intentar robar este heraldo. Pues no y por escasos segunditos no lo hacía bien este Gragas pues eh, bueno, dispersando al equipo enemigo a ver si consigue el tiempo necesario para que llegasen sus compañeros, no va a ser así, Javi. Cuatro personas a la parte superior del mapa defendiendo dos de banana. Hooligans aquí de Beito. Uy, mucho cuidadito porque va a llegar otra vez la cárcel de Morgana. La definitiva escena para poner un escudo. Lo han hecho que todavía no tiene daño. No impacta el root de Bounty sobre los jugadores de Hole que van a conseguir escaparse sin problemas. Mientras se cambia intenta hacerlo en el carril inferior para sacar alguna torreta, alguna de las estructuras. Primera que se va a llevar doble kill en el marcador que aparece ya de Hole. 2 a 0. No sé quién se la ha llevado, de hecho. Sin, pues sin zao, finalmente, nada, mucho, mucho combo, ¿no? Al diveo Chimi, qué fácil es divear con una Morgana, la verdad. Pues sí, eh, en este caso no tiene el equipo de Banana Hooligans para parar el engage de Rakan, pues ese escudo negro, así que todo a su favor, ¿no? Hall flaseaba, se metía con la definitiva este no, Rakan y no podía hacer absolutamente nada Owen con Graves, que tenía el flash disponible, pero bueno, la velocidad del de conjunto de Hall en esa jugada... De admirar, ¿no? Empiezan ya esos primeros objetos comprados por parte de ambos milleners, el eco de Luden, Graves, que va a optar por, bueno, eh, build estándar de eh, sanguinaria. Vamos a ver si segundo ítem podría ser cuchilla negra, no lo veo mal porque van a estaquear armadura tanto Gragas con ese guantelete que se acaba de comprar como el bono de Sin Zhao. así que, bueno... Interesante, ¿no? La itemización, hay que echarle un vistazo, al igual que el colapso que se puede venir sobre Pacazo. Uh, Madre le ha a la cárcel, le va a seguir el loca muchísimo Chimi al combo de TV, tiene que llegar desde los tiros, va a también los destellos, no. no lanzar por los aires a nadie, aunque Pacazo se va a escapar, le quiere perseguir en con esa premura, veremos cómo consigue escapar Hack, porque tiene el destello disponible, pero no hay que gastarlo, debería gastarlo ahora mismo, porque se va contra el medio cuatro jugadores, lo lanza para el lado contrario, ese puñetato justiciero... Para tratar de hacer tiempo lo quiere chasear Hole hasta la escapa. saciedad. Se junta a sus compañeros en el carril central. Aprovechan para invocar el heraldo. Y oye, pues que les va a salir Benito. Hoy el pasado con el flash llegarles tú sobre dos. Le va a seguir el tonel, pero no hay fuego por parte del equipo. Se va a quedar la acción con la segunda torreta que tira Banana Hooligans en la partida. Ojo, pues error de Gragas, ¿eh? porque normalmente un heraldo, eh, aunque lo tires a rango ya de impacto con el cabezazo, con cuatro personas de un equipo ya lo, lo puedes matar ¿no? antes de que impacte. Así que Gragas ese tiempo que ha perdido con la definitiva y demás, pues le ha costado la torreta, ¿no? segunda de la partida a favor de Banana Hooligans para su equipo. Y es que, vale, Hole va ganando en kills, pero después lo que importa, que es el oro, sobre todo ¿no? gracias a esas estructuras, como decíamos, es para Banana Hooligans, 2K por arriba. Es que, Chimi, las torres ahora mismo, teniendo campeones tan peligrosos al split, pues como pueden ser Graves o Camille, hay que tener cierto cuidado. De hecho, quieren ya incidir sobre ella. Cuatro jugadores en el carril superior. Parece que quieren portar otro diveo muy similar al que hemos visto antes. El problema es que es Wave sin Canyon, por lo que Pacazo no debería tener problemas en ser capaz eh, de limpiarlo. De hecho, vemos ya a Gabriel como está en este carril superior, terminando de pusear Bounty que llegaba por sí las moscas. Pero al final es lo que estábamos diciendo, ¿no? Hay que tirar estructuras y de momento los jugadores de Hole no han conseguido apenas tocar mucho, diría que ninguna de las placas de ninguna de las tres líneas. Habrá que ver con el segundo heraldo de la que va a aparecer en 15 segunditos, porque si se lo lleva Hole, pueden intentar sacar esa, esa ventaja que han andado perdiendo durante los primeros minutos o a ver si deciden centrarse por dos dragones elementales ya. Es de nube. Igual, Chimi, aquí no hay mucho que pensar. Mm, hombre. Yo este planteamiento he llegado después de un año de juego, hace escasos días de, bueno, sale dragón de océano, sale dragón de nube los dos primeros, no pasa nada, no me voy a hacer ninguno, pero ¿qué implica esto? Implica que hay altas probabilidades de que el último, el anciano, sea de, bueno, sea infernal 
por lo que ojo, conceder todos estos objetivos, porque vale que ahora mismo no los notes, pero como al final el smite y el dragón anciano te lo lleves tú, el bufo, ¿no? Gracias a esos otros dragones elementales que te has llevado anteriormente, pues te da 100% o 200% la partida de momento. Hulk que puede agarrarse a ese late game, ¿no? En el cual destacaría Banana Hooligans, pues bueno, podría paliar esta situación con esas estadísticas. Que no sé yo qué decirte, o sea... Yo siempre he sido un ferviente defensor de los dragones y qué importantes son las pasivas y para la teoría contra ahora porque Bund está con problemas en el carril superior. ¿Cómo ha aguantado tanto tiempo una cena? Por Dios, que han entrado tres jugadores ya líderes de los tiros, le puede dar la vuelta a Chime y el último tu gente sobre Vice, se puede meter en problemas, aguanta muchísimo con esa gárgola, pero finalmente que lo sentencian, Kill que se va a llevar Graves, aquí está esa ventaja de oro. Y es eso, ¿no? Yo muy fan de los dragones, Chimi, pero al final lo que te está dando los son los heraldos y tirar las torretas. Y es lo que hemos visto cómo acaba dándole la partida muy seguramente a Banana Juegas con estas dos teamfights seguidas. La segunda escaramuza que deja la botling de Hole muy, pero que muy tocada han respondido con la torre del carril central. Y aún así que van a seguir peleando con absolutamente oh, todo. Witch. Galio que llega con el town perfecto, o sea, con la definitiva. Le va a forzar a su de la suya ese destello para salir. Esquiva es el último básico porque estaba fuera de rango, ¿no? Del área de la ultimate, Chimi. Cuidadito con las últimas peleas, que ya estamos viendo que con solo dos heraldos que se ha llevado el equipo de Banana Hooligans ya han sacado una ventaja de oro que les está poniendo por delante en la partida. Pues sí, eh, aún así ya hemos visto que esa combinación tanto de Galio como de Oriana no tiene nada de daño. Galio supongo que se estará haciendo tanque y Oriana necesita más tiempo para escalar. En el caso de que hubieran sido otros personajes, vamos, es una doble kill regalada. Se ha conseguido escapar el equipo de Hall, eso sí, gastando algún que otro flash. No hay objetivos neutrales, Javi, así que ahora mismo la estrategia es pusar línea de medio y rotar alguna Silent para destruir las estructuras. De momento, las dos de las Silence de Banana Hooligans en pie. Así que Hall podría decidir, ¿no? Eh, pues eh, cualquiera de ellas irá por, ir por ellas. Mientras que Banana Hooligans, pues bueno, tener que adentrarse un poquitito más en la parte del mapa del equipo enemigo, ya que toda la niña exterior lo tienen destruido. Y tiene un Ronaldo, eh, Chimi, que esto es tier 2 regalada, o debería ser regalada, para la línea que, que decida plantear Camil, eh, darle presión. Voy a. Bueno, vamos a llevar a Camil. A la, a la top lane, pues el alto por ahí y que, y que siempre exista ese miedo constante de cuidadito que me que me pueden abrir el nexo en una, en una mala acción en la que me despiste en una rotación de todos arriba, cosas por el estilo, arriba mira, y mira, arriba. defenderos que sobre dos jugadores hay un canyon perfecto, tiene la definitiva disponible por lo que Chimin no debería llegar ni siquiera a caer esta torreta super hunter que lo sabe decide abandonar rápidamente no puede realmente jugársela a cuando a Oscar le dé por tirar esa, esa ultimate. Y parece que quieren responder. De hecho, a los jugadores tomaron a Julián con lo mismo en el carril inferior. Llegaba este barrido sobre Vicen, ralentizándole media vida. Menos ya la va a llegar Rakan. Llega la premura. Lo van a llegar a encajar. Bien, Bounty con su definitiva. Le van a sacar ese estiapacazo. Que ralentiza a Galio con el combo. Ojo, llega el túnel. Perfecto al tiro de gancho. No estuna nadie. Pero si el ultimato un gente tiene que llegar también super con una definitiva partida bastante buena. Van a conseguir matar a Camil. Que aguantaba una auténtica burrada. Bounty llegando para hacer mucho tiempo. Aún empieza a pegar. Aún que mete un Tética burrada, le van a sacar esto ya dicen que se va a ir muy tocado de vida. Chimi en el 4 para 5, favorable para Hall. Y es que Oyana no estaba siquiera por la zona. Va a aparecer ahora en escena. Saca una kill el equipo local. Madre mía, que tanques, Javi. No hay manera, ¿no? De tanques. que muera absolutamente nadie. Son 12 Uy, minutos este de partida algo. y solo. Cuatro kills, el heraldo entiendo que por tiempo, quizás, ¿no? Eh, porque esa posición, pues, eh, bastante bastante extraña. Bueno, pues, eh, mira, se ha llevado el objetivo de ganar a Hooligans, al final no le ha sacado rentabilidad, así que Hall bastante contento con esos dos dragones. Tercero de montaña, Javi de segundos, eso quiere indicar que el anciano será infernal, va a cobrar una importancia exageradísima. Y ahora mismo Banana, que yo creo que tiene que luchar con uñas y dientes para llevárselo por eso, ¿no? Porque quizás luego con el anciano, el equipo de Hall, pues bueno, te mira y te deletea. Estoy contigo, ¿no? Encima acaba de aparecer esa ya completamente vivo. De hecho, las últimas tifets que veíamos que Banana Juliga solía tener la delantera, aunque ya Hall empieza a aguantar una borrada con Super Hunter hace mucho tiempo las definitivas. Y Rakan y Gragas, que están haciendo una labor maravillosa. Os quita con el flanqueo. Entra la premura. Están en contra completamente solo al midler de Banana. Juliga tiene que llegar Galio con la definitiva. Teleport de Camil. Tiro de gancho perfecto a la entrada. Super Super Hunter. Que hace un con su definitiva. Muy tocado todo. Hole tormenta de plumas. Veremos cuando acaba recogiendo el carry de Hole. Ahora mismo para meter el root sobre dos players. 
Owen, que está con la vida completa y se empieza a usar este dragón de montaña, creo que Hull lo va a intentar pelear, Chimi, pero puede ser catastrófico para cualquiera de ellos. Buenas plumas ahora por parte de Saya. Sin embargo, consigue robar sin Saya, son tres dragones. Y la dice que les puede dar la vuelta a los jugadores de Hull. Ha muerto, de hecho, ya al jungla, pero también el super parte de Banana acaba muriendo también. Ahora mismo, Gabriel, deberían salir corriendo mientras que envía el tipo sobre Oscar. Tres integrantes corriendo por la botlane, pero está llegando el bicho, está llegando Owen, que se va a centrar sobre Vicen. Es el tanque Chimi Un rezo para él que ha decidido sacrificarse Porque sus compañeros puedan llegar tranquilos a base uh, Pues nada, Vicen el sacrificado Pues eh, nada, se movía hacia la parte derecha del mapa Directamente para suicidarse y que el resto de sus compis Consiguiesen salir con vida Aún así, bueno, no sé yo Si tras esa pelea de matar simplemente a Super Hunter Se hubiera girado Banana Holegan seguir al Baron Nasher y poder rusheárselo en este caso pues nada han seguido chaseando a por las kills problemas no Hull tiene todos los dragones elementales ha habido sí por haber en esta partida en el caso de que sí, Banana sí. se llevase el anciano infernal ojo porque tampoco sería tan decisivo no yo creo que el premio gordo aquí va a ser el Baron Nasher Importantísimo, eh, Chimi. Lo que tú decías, este dragón de montaña, cuidadito con Rakan que vuelva a entrar rápidamente con ese protobel. Intentaba lanzarle el knockup a Pacazo, sacar alguna kill que diese ventaja y rusear a este varón Nasor, o por lo menos tirar la estructura que defiende el carril superior, que todavía no la han tocado, o sea, no la han tirado mitad de vida, aunque la de abajo está bastante, bastante ya, Chimi. Con ganas de acabar derrumbando. Se llegaba el tío de gancho, pero Gabriel que va a evitar ese stun con el escudito que le otorga su tercera habilidad. Importantísimo, Chimi. Eh, la labor ¿no? que puede llegar a tener Gabriel eh, en esas peleas finales para defender a alguno de sus compañeros del ultimatum Hestech, eh, del breve tiro de gancho o bueno, de la ya tan temida onda de choque Dorian. Pues sí, muy importante, Gabriel, el cual... Pues, bueno. Espérate, Javi, porque te lo cuento luego. Bueno, pues van a entrar sobre Super Hunter, pero mientras tanto estaba perfectamente Owen haciendo el flanqueo. Le llegaba Galio con la definitiva. Cuidadito, porque tiene todavía Minato la tormenta de plumas disponible. Son dos kills que se han llevado. Perdón, una sola kill ha conseguido salvarse. Super Hunter, no sé muy bien cómo tiran la torre de tierras. Cuidadito con que no se vayan al varón. Nacho aprovechando esta ventaja numérica... Que tienen, no está Gabriel, la herramienta muy importante, pero con Super Hunter vivo, Chimi, tampoco te la quieres jugar sabiendo además, no yo imagino, nivel mental que te ha robado antes el dragón de montaña, le van a cortar el vaca Bounty, le van a cortar el vaca uno de los campeones más squishies que tiene Banana Hooligans, tiene que gastar ese destello, Hole que sabe, ¿no? La ventaja de tempo tan grande que tendría respecto a este varón Nasor, pero deciden, Chimi, jugar un poquitín con la calma y no comenzarlo de momento. Pues sí, han aprovechado, ¿no? Le han cortado el vaca sin el Anforzón Summoner, muy importante, un personaje que tiene cero movilidad. Ojo, porque vale que nos han llevado dragones, pero esa última teamfight le ha servido a Banana Hooligans para ponerse 5 k por delante de oro. Objetivo muy importante, ese dragón al cielo infernal que ya está sobre la grieta, Javi. Ojo, porque los minutos van pasando y Banana Hooligans de momento, que hemos visto, pues que puede poner en aprietos al equipo enemigo. Y hablando de Gabriel, hablando de esta Morgana, primera vez que lo vemos en Competi, Javi, y es que no he visto ni una sola acción en la que haya tirado flash hacia adelante, bueno, ultimate y, y zonias para intentar hacer la jugadita, ¿no? Playmaker. A ver, yo, es complicado, ¿no? Porque además son campeones con relativa movilidad, eh, quitando Oriana, eh, todos, o incluso con Sena, ¿no? Pero ese gusto a la velocidad, Chimi, en cierta manera, como que te da para salir tu net, sales de rango de la definitiva, como que cortas las cadenas. Y por mucho que vuelvas a entrar, ya no hay habilidad definitiva que, que valga. Eh, tiene que ser un momento, imagino, en el que impactes la cárcel, haya entrado Rakan bien. Pero de hecho me sorprende precisamente eh, a todo lo que tú dices, porque Rakan suele estar entrando perfectamente como ahora. Le voy a con la definitiva, Gabriel que se va a quedar por detrás. No gasta todavía la última y la va a sacar Oriana con esa onda de choque. Cuidadito Galio con el combo que no va a el Sturm, pero ahora sí, el Ultimatum gente sobre Minato, que tiene que gastar la tormenta más, pero un poco de tarde, pero que se ha quedado encerrada dentro de la definitiva de Camille. Le va a llegar el barrido, veremos si puede recoger la última porque tiene el Ruth. Ahora Ay. mismo perfecto al combo con esa cena, Chimi en vida, a punto de morir. Al final lo sentencia el Ignite. De la Camil de Pacazo, Gabriel que vuelve a gastar la definitiva sin saber muy bien nosotros dónde no ha conseguido aprovechar esa gran ventaja las iniciaciones de Rakan y esto que les va a ser castigado con el dragón anciano infernal para Banana Hooligans. 
Pues eso es lo que parece Javi Gabriel, que no se va a poder acercar porque ya está Oriana zoneándolo. Smite ahí está, no, no, por favor. Uma. Se viene arriba una kill. El varón Nasser Javi que va a ser el siguiente en caer. Momentos muy buenos para el conjunto de Banana Hooligans ya con este objetivo tan importante. Y es que lo peor de todo, ¿no? Está iniciando bien en bien con este Rakan, pero es que han pegado totalmente de gratis los carries de Banana Hooligans. Tanto Oriana como Graves en ningún momento se han visto en peligro y han podido hacer todo el daño del mundo. Por parte de Hole, daño precisamente no tiene mucho, ¿no? Simplemente Minato con esta Shaya y Gabriel, pues que bueno, eh, tampoco es un personaje, claro, es que no es DPS, tienes que poner el charquito, la gente se te va a mover como mucho. Para ser importante tienes que dar una cárcel y tampoco estoy viendo ¿no? que, que esté eh, aplicando esta habilidad sobre nadie del equipo enemigo. Es un poco lo que hemos comentado al principio, ¿no, Chimi? Con lo de la diferencia de rango entre Oriana y Morgana de cara a, a, a gastar sus definitivas. Oriana que las puede gastar fácilmente y además sobre alguno de sus compañeros, ponerla sobre Camil ya que le hace el último Atun Hestech. Mientras que Oriana, como decimos, pues tiene que flashear, meterse dentro, el Zonias. Y algo oh, muy Nasa importante Latis. que es eh, la definitiva de, de Galio, que zonea muy bien a que entre a que entre Morgana. Abajo que van a entrar tres contra uno contra Pacazo, Chimi, realmente no es lo importante, porque lo que tenemos que centrarnos, aparte del bamboleo y el circo que les está haciendo Pacazo, es que el varón Nasor se lo va a llevar finalmente Banana Julians. Pues sí, tres personas abajo. Bueno, se acaba de suicidar aquí el Galio. Cuidado, van a ser dos personas, ¿no? Que a priori pierdan este objetivo. Pues no, porque va a full tank y aguanta mucho con la gárgola. Pues nada, dos objetivos muy importantes. Eh, no solo ese dragón anciano infernal, sino el varón Nashor. Van a poder abrir gran parte de la base de Hole. Y problemas, ¿no? Para un equipo que ha empezado tan bien la partida, ha llegado el momento de, de la misma, en la que la compo del enemigo pues pega muchísimo más por sus personajes. Ah, lo, lo, lo que has comentado al principio, ¿no, Chimi? Que si tuviera que elegir el late de Banana Hooligans, que se anotaba mucho mejor eh, por todo el escalado lo que plantea Hole. O sea, es que tampoco, tampoco hay mucho más que comentar al respecto de eso. Pues bueno, ahora mismo un milagro, ¿no? Necesita, pues quizás un buen tono explosivo por parte de Vicen y que, bueno, intentar... Acabar con la vida de algún carry de Banana Hooligans prontito, pero fíjate, ¿no? Eh, personajes sin movilidad, pero ¿cómo se mueven? Volvió al final el destello. Entraba Envy con esa premura, con el protobel, el knock-up sobre Oriana. Acababa flasheando sin gastar mucho más. Bueno, que ya es decir, acaban de volatilizar otra vez Rakan por los cielos a dos de los jugadores. Pero ahora no tenía ningún jugador sobre el que pivotar. Y lo castiga con su vida cuatro jugadores de Banana Juliga. Chimi va a llegar el quinto con el teleport. Se quieren centrar en el nexo. Cuidadito con Gabriel, ¿eh? que podría entrar con esa definitiva. Van a matar a los jugadores de Hole. Ahí llega Alio con la definitiva. Al town para sacarle el GA a Super Hunter. El nexo que poco a poco empieza Ay, a caer. Aguanta. Chimi, esto que lo van a conseguir defender los jugadores de Hole. Por lo menos de esta primera internada. El problema es que llega la segunda y con oleada del carril inferior. Ay. Y mientras que Hole se ve obligado a meterse en la fuente a recuperar la vida. Banana Hooligans que le da la vuelta al mal inicio que habían tenido. Y pone el 1 a 0 en el marcador. Pues nada, Javi, mal inicio en cuanto a kills, ¿no? Porque estaba 2-0, 4-1 se llegó a poner hole, lo que pasa que gracias a las estructuras, ¿no? Que sí que había derribado Banana Hooligans, eran ellos los que iban por delante en oro. Ha llegado su momento, tenían los ítems correctos, no podían matar de ninguna manera a los chicos de hole a los carries de Banana Hooligan, que además se reposicionaban bastante bien en esos engages por parte de el Rakan, así que nada que hacer, ¿no? Además perdías los dos buffos más importantes de la partida, ese dragón anciano infernal y después el varón Nashor, así que GG, ¿no? Eh, bien intento por parte de hole, tenían que haber pisado bastante más el acelerador y Banana Hooligan bien aguantado por su parte. Esta noche una partida pues bastante de acuerdo con, con todo lo que has dicho con todo lo que has dicho tú. Me sorprende realmente el escalado de Owen, ¿no? Como viendo cómo le han puesto contra las cuerdas al comienzo de la partida, cómo no ha intentado igual Super Hunter eh, junto a Rakan y, y Vicen Chimi, tres jugadores son muy hincha, tres campeones son muy iniciadores y además veíamos a Envid cómo le gusta eh, jugar este, a este estilo de juego. Eh, ¿Cómo no han seguido tratando de robar jungla, molestar al escalado que tiene, que tiene Graves? Porque yo creo que ha sido al, pues bueno, lo, que es, lo que es al final de la partida, Chimi, eh, pues uno de, los, uno de los personajes, ¿no? Una de las personas eh, que más ha favorecido a que Banana Juliga se acabase llevando esta, esta partida. Imperial Hack con, con Galio, que lo vuelvo a repetir. Creo que igual eh, el pick de Morgana se ha visto fuertemente countereado de cara a las teamfights. Precisamente por el support de Banana Hooligans. Eh, 
no, te, no se podía exponer tanto para gastar esas ultimates, creo yo que por miedo a que llegase Galio desde el cielo, gastas en la definitiva y en cierta manera con Morgana no es precisamente un tanque, como te lancen por los aires, te va a seguir el combo el resto de jugadores y poco más se va a poder decir de esa Morgana durante los próximos 20-30 segundos, lo que tarde de aparecer. Pues sí, quizás eh, pensando, ¿no? El hecho de, bueno, Morgana que está muy fuerte porque no habrá funcionado en medio y porque en el PC pues no se ve en esta posición, al igual que decir a otros personajes AP y sí que se ve en la, en la línea inferior, ¿no? Claro, eh, si usas lo de, el, bueno, te pones el escudo negro, flash para adelante, definitiva y después tonias para terminar de canalizarla de, por completo, claro. ¿El escudo estás... negro que es? Ah, bueno. El escudo negro, la sí. E. Vale, el escudito. Me, sí, me, me estaba si liando, pensaba, eso pensaba con... que era el ítem y digo... Ah, no. Y digo, digo, digo me, acaba, me acaba de meter un boom en la cabeza, vale, vale, vale. Nada, nada, eso es el velo de la, la, de, velo de la hada de la muerte. Por eso, por, por eso me había no un poquitín liado. En esta partida. Que claro, si haces eso con Morgana, si te tiras todo de primeras, eh, claro... Un personaje que tiene tantos ítems, tanto dinero y tal, o instaquileas casi con la última y todo tu equipo acaba matando al equipo enemigo, o mmm, tú en cuanto salgas de, de Zonias te van a volar, ¿no? Hayas hecho CC o lo que sea, pero claro, no estás aportando el daño que sí que harías pues con cárceles desde la distancia, el, el charquito por aquí, el charquito por allá, charquito, charquito, y poco a poco desgastando el equipo enemigo. Si tú eres un support, simplemente con poner un escudo negro por ahí para que no te pierda alguien importante, y ya tú puedes iniciar tranquilamente y morir, porque esa es tu función, ¿no? Eh, hacer CC y morir, eres un support, pues te sale rentable. Pero claro, esto con Morgana medio, siendo el personaje que tengas que hacer tanto daño... Iniciar tu latinfa y simplemente para hacer eso y morir, pues claro, no te renta. A ver si, si para este segundo mapa deciden quitarla con alguno de los baneos, porque recordamos ¿no? que sí que han baneado a Kyle, eh, creo que van a Hurigans, Jace también había caído, pero Morgana no, eh, Holler a First Pick ha decidido piqueársela, e igual no ha sido la mejor de, de sus ideas, porque no les ha terminado de, de funcionar. A ver en la segunda fase de, de Pixie Vans. Porque ahora ya, Chimi, lo que me queda es... Ya hemos visto Kyle, o sea, ya hemos visto Morgana, ahora quiero ver una Kyle. Pero bueno, oye, no creo. Si, no, si se la coge buena en a Hooligans y, y llega al mismo momento de la partida que este primer mapa, pues ya te wow. digo yo que, que va a ser mucho más bonito, ¿no? El, el final de partida. Ese personaje, ya cuando tiene máximo rango y tal, es una burrada, ¿no? Ver po, cómo pega y collejas desde Cuenca y es, es bastante divertido. Y me lo, me lo he podido jugar, creo que una partida solo. Fue en, fue en Aram... Hasta que no llega al nivel 15, como que no tenía rango, no sé qué. Nivel 15, los objetos que tenía, pa, 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 no había manera de matarme y me hizo una penta. O sea que... En pues, Aram, dices. Bastante divertido, sí, sí. Pero en Aram es como muy... No sé. Bueno, pero no fuera Aram, ¿qué quieres que le haga yo? No me no, lo voy a picar. Eh. En, en rank no me lo voy a piquear y en PvP tampoco porque no quiero esperar al nivel 15 para hacer algo en la partida, entonces. Cuatro en rank, de verdad, no te, no, no te creas que es tan complicado, eh. O sea, tardas en, en escalar, evidentemente, pero creo que no no tanto. ¿Cuánto tengo yo con Kyle? Voy a mirarlo porque... Bueno, creo, creo que lo juego tendré... bastantes veces o qué? Eh, bastantes, bastantes tampoco, pero... Cinco partidas, ya en ranked. Joder. Este solo juego en ranked. ¿Eres un pro ahora de, de Kyle por jugar las cinco partidas? No, 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 no evidentemente, evidentemente no. Soy campeón, o sea, 60% de win rate. Cinco partidas al igual que Jaise. Que Jace, ahí Jace se jode, estaba leyendo letra por letra. Con Jace tengo un 20% de win rate, he perdido 4. Eso es maravilloso. Oye, Jace flipa, ¿eh? En, en Nurf tiras el portal y te da tiempo a tirar dos Qs. Sí, sí, no, no es, increíble, es increíble lo que puede llegar a meter, ¿eh? Pero oye, eh, no, pero que él está muy bien chimento. Yo la quiero. La quiero, la quiero llegar a ver en competi porque, joder, lo que andábamos con tú y el otro día. Realmente hay que ver cómo, hay que ver cómo funciona. Eh, porque sí, no, pues está roto. Eh, el late es rotísimo, pero coño, eh, las cosas como son. El late que tiene Kyle lleva siendo el mismo late toda la vida, también en, en el old PC. Y, y, no es, y no es que sea un tier, un pick tier S. Igual, bueno, con el cambio de balances que hay cada, cada parche, eh, puede cambiar. Pero aquí decimos que Kyle está rotísima. Es cierto, ¿no? Llegas a ese último nivel. Y es un campeón muy complicado de, de matar, siempre y cuando lo juegues bien. O sea, 
Yo soy el primero que en las primeras partidas con Kyle me pensaba que 15, soy inmortal. Si queda los cojones, eres inmortal. Si mantienes el rango para pegar, si te entran, gastas la definitiva. Si te vas busteando las curas con la velocidad y demás. Pero evidentemente no eres un alista al minuto 15 con su vida que además pega. No, las cosas como son. Es un campeonato que también hay que jugar con cierta cabeza Blandito, y, sí. y demás. Pero... Pero claro, eso, eso lleva pasando en el LoL de PC mucho tiempo también, Chimi. Y no por ello la estamos viendo permaban en todos los parches. De hecho, es que lo no que pasa ser ni Claro, coño, pero porque te la castiga un personaje tan... tan por de eso lo, quiero ver lo que, que sí. O sea, sí, pero Chimi, pero en Ranked, en Ranked del solo cuel LoL, tampoco es uno de los picks más piqueados. Ya ahí no tienes en plan como competición para decir todos a la top lane. Y quiero ver cómo funcionaría un Warriors en competitivo. Bueno, mucho guarro eh, que te picas un Master y una KL y van los dos de la manita, ¿no? Porque es Smurf la partida. Que lo que te iba a decir es que antes me parecía más viable y de no tan late game la anterior KL, que era tú te tirabas la E y ahí es cuando conseguías el rango, no el rango este que, que te va escalando. Y la E simplemente es que eh, te, te potencia tu siguiente ataque básico. No, no, con... Con la anterior KL era, tú eras melee, ta, 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 con la, con la spa, te tirabas la E y el tiempo que durase la E, que bueno, dependiendo de en qué nivel la tienes, pues dura un poquito más, ahí ya tenías el rango. Entonces, pues ahí ya, ahí ya puedes jugar un poco más desde la distancia, ya desde, desde nivel 3, desde el nivel que te subas la habilidad, pero aquí no. Aquí eres melee, 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 hasta que llega, bueno, hasta que vas escalando, un poquitito no. menos melee, y nivel 15, pues que bueno, que está bastante entretenido el personaje. Pero con la E también aumentas tu rango. Así, ¿No va aumentando con los niveles el rango aquí en Wild Rift? Sí, en plan a nivel 5 ya tienes como el rango más amplio, pero la tercera habilidad también evoluciona. La tercera habilidad, eh, mientras eres melee, te permite ampliar tu rango. Cuando eres ya level 5, que, que ya tienes ese rango más amplio, lo que aumenta es un poquito más ese rango y además hace un ataque, hace un exploit en área. Oh. Eh, en el siguiente lo que hace es más daño... Y, y en el último nivel aumenta un poquitín más el rango. Pero ya desde level 1 claro, claro. tienes el rango, el pequeño rango extra para. Para eso. Ok, ok. Pues ni me fijé, te digo. Pues, pues el primer puntito de la E no se nota nada. Una vez que, a ver, rango, normal. Es si es que en Aram, en Aram llegas a level 5 enseguida. Y lo mismo, no, oye, lo mismo utilizas la E una vez. <ríe> si te piensas que, que vas a meter siempre. Bueno, que yo también quiero verla, ¿no? Lo que pasa es que ya te digo, no creo que no creo que tengamos esa suerte. A ver si no la banean, ¿no? Y al no, igual que pasa está... con Morgana, pues la first pique a un equipo. Y en este caso Hulk, que parece que va a estar en el lado azul. No sé que me digas lo contrario y no, se es, cambien. Pues... Es lo contrario, pero luego lo cambio, luego lo cambio. O sea, a ver, podría hacer vale, así. Vale, pues... En mano se van a la Hulk. De hecho, lo, estaría, voy a, ¿no? lo, lo voy a hacer ahora. Es banana Hooligans Hole y banana Hooligans con el primer puntito. De hecho, así también cuadran los puntos ya. Pero claro, como se van intercambiando y yo cambio los logos en todas las escenas, eh, pues no lo puedo, no lo puedo. Bueno, te voy haciendo spoiler, Chimi, de que, de que va a estar Banana Kyle. No la, no la veremos y además de eso tenemos no. ya esta segunda fase de Pixivans en nuestras pantallas. Los baneos, que en esta ocasión van a ser Camil, eh, Renekton y Jarvan 4 por parte de Banana Hooligans. Eh, Kyle, Six y Galio los que van a Hole. Ok, pues Lisina abierto de la partida anterior. Han baneado el Renekton, que antes estaba open. Camil, Morgana ha sido baneada. Yo no me acuerdo no, de los tres primeros. Morgana está abierto. No. Morgana está abierto, sí. Camil, bueno, Kyle, bueno, bueno. Renekton, Six, Jarvan, Galio. Uh, pues Jace. Jace no está, Jace está abierto. baneado. O sea que, bueno, si fuera Banana Hooligans, Jace, lo primero, estamos viendo que la Morgana Hull no le ha funcionado, porque se la vuelvan a coger, ¿no? Morgana Jungla. Que le cambie la posición, o Morgana Jungla o Morgana Su, porque sería, yo creo, lo, lo más correcto. Pues ahora Hull. Vamos a ver, Renekton, para intentar, pues bueno, denegar ese, bueno, denegar con su buen early game. El escalado y el daño que... Bueno, el peligro, ¿no? Que tiene Jace en el equipo enemigo. Sena, van a ir ellos. Esta vez a por el late game. Sena, poco con el Varus. Bueno, CC en la botling de momento y bastante rango el pokeo. Se huele el empate, Chimi, ¿eh? Buscando hole en late con Varus y con Sena. A ver cómo lo responde en el momento que ya plantean botling relativamente agresiva. Con esa, con esa Nami veremos si su carry va a ser Lucian 
eh, incluso el propio Ezerreal, ¿no? que ya hemos visto jugar en alguna ocasión, Bounty que se lleva a Ezerreal al carril inferior junto a esta Mami, falta el mid laner y el top laner, a no ser que Oscar se quiera jugar Jace medio, que ya oh. se lo hemos visto jugar, Z que se iba a quedar abierto, parece que se lo quiere coger Gabriel, asoma también por ahí Katarina, ah, Chimi, Katano. Pocas Catalinas he visto yo en competitivo. Lo van a dejar finalmente con Z y Super Hunter con una Riven. A ver si es para la jungla o si es para Vicen al carril superior. Dios, mundo. Lo que mundo, dejaría pues, Jace otro... claro. Claro, mundo para la doble. Uf, yo lo estoy baneando siempre. ¿eh? Me encontré un mundo Pero, y bueno. una Riven y es que no podía hacer absolutamente nada. Pues bueno, vamos a tener la suerte, Javi, de tener tanto a Gis como a Mundo. Ojo, la compo de Banana Hooligans. Ya solo viendo los dos primeros personajes, muy buena respuesta con esa Nami en el carril inferior. Y bueno, no me termina de convencer el Wukong ya desde hace bastante tiempo, pero eh, si quieres ser una herramienta pues, eh, para iniciar o incluso pues, eh, para hacer un poquitín de tiempo cuando se te tire encima arriba, pues no está tan mal. Va a ser para Super Hunter este Lissin, su Lissin, por lo que Riven contra Mundo y el Jace finalmente, como decías tú Javi, que irá a la línea central. De hecho, está que se... Bueno, asoma por ahí el hecho de que sea con, con Exhaust para negar el daño de Gabriel durante este, durante este early game. Y bueno, oye, a ver, cómo le, a ver cómo le funciona. Muy dependientes, de todas maneras, Chimi, del, del daño y el escalado que vaya a tener Banana Hooligans con, con Jace y con Ether Real, ¿eh? Que al final, Mundo, sí, es un auténtico bicharraco, tarda mucho, tarda mucho en caer, eh, pero daño precisamente no es que, no es que tenga Bukong ya lo sabemos eh, O pillas muchas kills en early O realmente eres un stun con patas Bueno, de Nami no voy a comentar nada Y si lo comparamos con lo que tiene Howl en su composición Chimi, son campeones eh, Que pueden hacer mucho daño Por ellos mismos en, en todas y cada una de las acciones Si quieran plantear, pero bueno, vámonos a la partida Vámonos con este mundo Ay, Que va donde quiere Con, ese, con esa pasiva también eh, una pasiva que realmente, si te soy sincero, no sé muy bien qué hace después de este rebote. Creo que es lo de Era lo de. Te, te, para una, te para una habilidad. Bueno, te para creo el CC de una, una habilidad del enemigo. Es como lo de Morgana, pero yo a, te juro que te juro que a Mundo le he metido más de una ocasión. Habilidades con Stun y ha mantenido el escudo. O sea, no sé muy bien realmente cómo es la pasiva. Sé que se llama Va donde quiere, pero. Pero me viene. Bueno, pues yo lo pregunté porque digo, pero si estoy tirando habilidades de CC y, y el hijo perra se me sigue echando encima, a ver, me dijeron que una. A ver, igual me mintieron. Quiero Uf, confiar tío, en, tío, en la mí, gente. A mí me parece que más de una porque no es normal. O si es una, está bugadísimo. Ah, lo bueno, podemos, pues que lo diga a la gente del chat, ¿no? Lo podemos que sabe más comprobar, que nosotros. Eh. A ver, igual, igual vemos a, a típica la de Vice metiendo el stun de la W, lo esquiva y luego el knockout de la Q. Y también lo esquiva y en ese momento ya pues tendremos en primicia y en directo que, que es más de un stun. ¿Sabes lo que también puedes hacer, Javi? Puedes entrar en el personaje y mirarlo aquí. Eh, pero la pasiva no, ¿no? Eh, no, es la pasiva. Ahí. No. Yo puedo mirar estas cosas. Pero la pasiva no se puede, no se puede ver. No lo deberían meter, ¿no? Si pincho la cara del mundo, no, no pasa nada, ¿no? Qué penita. Una lástima, si nos quedaremos. Nos quedaremos con la duda. Yo no me fío de los trucos del chat. ¿eh? <risa> no, yo no lo veo, no me lo creo. Bueno, pues eh, tenemos que echarle un vistazo, ¿no? Esa parte superior del mapa va a tener, pues bueno, bastante CC sí, delante bien. con ah. la botling de Hole, top liner más, o que te pueda aportar Lisin con esa patada. Así que bastante interesante, cortacuras, que se tiene que hacer sí o sí el conjunto del lado rojo. Y de momento, o sea, estamos viendo misma jugada que la partida anterior, lo que pasa que viene bueno a chequear su bufo. Miren, sí. la cobertura también, Gabriel. Pues bueno, esta vez le ha salido mejor que la partida anterior. Va a chequear un poco tarde, ¿no? Eh, o sea, eso, eso de que le sale bien, pues porque no venta a robar el buff azul y, y se va a morir. Pero vamos, que el buff azul se lo ha robado, Chimi. Además, en toda la cara. Eh, ahí Owen, ya te digo yo que no estará muy contento de que ya sean dos partidas de dos en las que les invaden el buff azul y, y no tenga manera de contrarrestarlo. Es cierto que tras llevarse el cangrejo ha optado por decir, bueno, me veo más rápido. O creo que he tenido un passing mucho, arriba. mucho más avanzado. Y arriba que podría estar placazo en problemas. Vemos cómo la pasiva sí que se la han soltado. Gastaba también ese destello. Pero no sabemos cuántos elementos de stun le han quitado. 
Vale, pues una pena, ¿no? Super Hunter intentando un ganquito con Lisin le fuerza en el flash a este mundo que no va a disponer de este hechizo de invocador en los siguientes minutos. Así que bien Super Hunter intentando cosas con este Lisin, necesitas ¿no? sacar la ventaja de ese personaje en el early game. Has denegado también un poquito ese early game a Wukong, ha hecho bien ¿no? en no pelear porque no destaca en este momento la partida. Y es lo que quieres, nivel 5, el cual ya tiene, se dirige a la botling, Javi, podríamos tener un Keito, Lisin está también por la zona, así que cuidado. A ver, a ver, cuidadito, eh, Chimi, mitad de vida para Haki, para Monte en el carril inferior... Mientras tanto, momentos calmados de la partida. No ha muerto nadie. Arriba que igual Mundo era el que más podría sufrir al respecto. Pero parece que se ha salvado, bueno, sin problemas de, de la acción. El destello que le ha gastado es cierto. ¿eh? Es el único Samoner así que veo yo que hayan gastado. Chimi, están jugando un poquitín safe. ¿eh? Hay partes en las que vemos al minuto y medio como ya han volado 3-4 Samoners. Aquí únicamente el destello de Paca. Pues sí, Pacazo que ha tenido que usar ese Summoner para salirse pues uno del ganqueo que planteaba Super Hunter. Ya han hecho ese cambio de líneas, Javi, las botlings que se van directamente al medio para tener pues bueno, esa más rápida limpieza de oleadas y poder rotar ¿no? con dos personas en vez de únicamente una. El objetivo que deseen hacerse va a ser el conjunto de Banana Hooligans, el que en este caso opte por los dragones, mientras que Hole en primera instancia se va a ir a por este heraldo de la grita. Así que tenemos situación totalmente inversa la plantada en el primer mapa. Me encanta cómo el niño Pachimi de repente como que se divide los colores, ¿no? Y de repente se van los cinco jugadores rojos en objetivo... Y los cinco azules al, al otro. Dragón para Banana Hooligans. Van a comenzar con el Dragón de Océano. Heraldo para Hole. Partida Ahí arriba, que en la que, que pueden entrar sobre el mundo. Cuidadito con la patada. Lo pueden terminar de matar. Regenera muchísima vida con la definitiva. Envie también con su propia ultimate. Se va al lado contrario. Pacazo. Y llegaba no y Hack un poquito tarde. El root de Sena. Cuidadito a la andanada. Cercera Gracias. Super Hunter. Que veremos si consigue escapar. Maremoto, que está sobre los dos jugadores. A ver si lo consigue acompañar a Owen. Tiene el segundo ciclón disponible. Lo acaba de perder. Oh, está la cocina, no lo va a tener para conseguir lanzar por los aires a los jugadores de Hole. Ajá, que le ha faltado medio milímetro para impactar la pompa sobre Era los bien. dos integrantes de Hole. Que van a vaquear y se van a ir tranquilamente a base. 0 a 1 en el marcador. Comienza por delante Hole. Pues una pena, ¿no? Porque si iba a nada de vida ese jugador de juego, la pompa habría sido kill para ellos. Siguiente objetivo, ojo, cuidado, que va a ser un dragón infernal Solari que se ha comprado en Vied. Es cierto, el equipo enemigo no tiene mucho bursteo. Perdón, Solari no, eh, redención. El equipo enemigo no tiene mucho bursteo, así que está bastante bien. Super Hunter no tiene la definitiva disponible, así que ojo aquí. Supongo que simplemente vendrá para soltar el heraldo. A ver qué acaba pasando, Chimi, porque quien entra sobre Oska ha llegado esa onda sónica. Gabriel no que tiene ulti. la definitiva y podría haber intentado hacerle mucho daño. Se va a coger las papayas, Chimi intenta escapar como puede ahora mismo. Super Hunter, mitad de vida ante esa explosión eléctrica de Jace. No han forzado de momento este heraldo de la grita que lo va a tener disponible todavía al jungla. Pues sí, no ha querido utilizar los Super Hunters, Me cierto que limpia una. bastante rápido Ozka con esa combinación de habilidades, ¿no? En forma de, pues uno, cañón, arriba arriba, que estaba pushando, pero ya va pacazo, rápido, rodeo y veloz a cortar por sus posibilidades de que le tiren la torre. Hemos visto cómo Pacazo Chimi tiene ya la pasiva otra vez disponible, pero sí, le ha impactado Sena con el root y se la ha quitado directamente. Uh -huh. Luego le entra la pata de Lisin ahí para desposicionarlo. Pero bueno, ya hemos visto, ¿no? Todo lo que aguanta este personaje delante no va a tener AP, por lo que ese rostro espiritual quizás no se lo haga, así que la recuperación de vida que va a ser un poquito menor. Pero vamos, eh, yo si fuera tanto Pacazo como Owen, con esos dos personajes, uno full tank y otro Bruce, estaría bastante contento, ¿no? De la compo que me ha sacado Hobble. Sí, de que no haya full AP. Hombre, también te digo, yo le doy con mundo igual el rostro espiritual, aunque no haya AP en el equipo Dios. rival. Igual. Mira ítems de, de Hull, corta curaciones. Uf, tres corta curaciones Qué ya, bonito. Eh, instantáneos. Eh, vale, que, vale que está. Bueno, de hecho es que Mundo, mundo ha empezado también con un corta curaciones. <ríe> Increíble. Se quiere, se quiere cortar curaciones al mismo tan, tan bien. Pero ¿qué es eso, no, Chimi? Eh, igual el rostro espiritual yo me lo seguiría haciendo. No tanto por las defensas que te da, 
porque evidentemente la resistencia mágica no, no la vas a poder aprovechar, pero sí igual este, este cooldown y la regeneración abajo han conseguido matar a Oscar Chimi y tienen todavía este daldo de la grita disponible para tirar la primera estructura de la partida. Pues llega Owen aquí en la ayuda, nada, simplemente con el heraldo de la grieta ya desiste esa torreta que va a ser la primera para el equipo de Julio y estamos oh. viendo con respecto al primer mapa totalmente opuesto, es Banana el que en este caso se lleva a los dragones y Uy. Julio el de las torres. Uy, pacazo ahí, cuchillo a cuchillo, quitándole la mitad de la vida a Riven, se va bajo torre, mientras que en el carril del centro Bounty y Jack... Intentan hacerle daño a esta estructura céntrica. Muy importante terminar de tirarla lo antes posible. Justo cuando sale un dragón infernal. También el heraldo de la grieta. Veremos si van a Juligas. Quiere optar por los dragones en este segundo mapa. Se les ve ya colocados en esta ocasión, Chimi. Que no va a ser un dragón de nube como veíamos antes. Sino que un infernal. Y puede ser segunda paseba que se lleve Banana Hooligans, aunque Hull lo quiere pelear. A mucho cuidadito porque Super Hunter está tardando en llegar también. La onda sónica a punto de caer. Veremos por qué pata sobre Owen. También ese Ruth se va a meter a intentar robarlo. Lo va a conseguir sentenciar a muy poquitos puntos de vida Buco. Mientras que Pacato sale hacia adelante. Garuel a punto de morir. Se va a llevar el cuchillazo por parte de este mundo. Las cadenas de corrupción sobre Jace no le van a contagiar a nadie más. Intenta rotar rápidamente Hull. A por este heraldo de la grieta se lo han hecho rápidamente. Vicen y Super Hunter, Vicen que no llegaba a rotar Chimi la pelea por el dragón, por lo que el call de sus compañeros era empieza a hacer el que si no morimos todos, vamos a acompañarte ahora. Pues así es, segundo objetivo muy bueno, ¿no? Para el equipo de Banner Hooligans, ese dragón infernal van además a llevarse la torreta del carril inferior, una para su marcador arriba, que no sé yo si Vicen podrá llevarse... La de top, Heraldo de la Grieta, va a ser otra torreta más para Howl, aún así, bueno, la diferencia de oro que no es tan abultada para el equipo del lado rojo, corta corazones, ¿no? Ese antigial que decíamos tan importante, arriba, cuidado, que quieren matar a Vicen. Uy, Llega el para dar la vuelta, ojo, ojo Javi. Uf, menos mal que ha llegado la patada, se va a comer también uno de los torretazos, el agro que hace Pupita y Minato top, que recoge favor. la kill. A punto estaba de matar a Rivenetamente, eh, digo, Chimi, el, el mundo que ha aguantado de lo lindo en el 2 para 1. Uy, Sena. Madre mía. No van a querer incidir sobre ella. El Wukong que tiene la definitiva disponible. Pero se va a quedar así la acción. Javi, mientras tanto, pues llevamos a Gabriel haciendo esas labores de split push en la parte inferior del mapa. Ojo que se puede encontrar a la botlin del equipo enemigo. La botlin que Chimi andaba por ahí. Cuidadito con Gabriel, eh. Y pillo en el carril. Robando este bufo rojo, vamos a ver Bounty que entra directamente, la definitiva sobre el carry, le va a dejar un poquitín menos de la mitad de la vida, pero aún así se va a seguir escapar con vida, Chimi, no hay problema, Gabriel que también retrocede, se va para su torre, tranquilo, para su torre, para donde debería estar su torre, e imagino que vaqueará en breves instantes o intentará seguir haciendo presión en la línea. Bounty está lotísimo, o sea, uy, perdón, rotísimo, rotísimo, loquísimo. O sea, ha visto el Shuriken salir del, del arbusto y no lo ha dudado. Se ha tirado con la E, pero claro, luego te puede tirar Ultimate C. Ha tenido que utilizar el flash hacia afuera, ¿no? Eh, aquí Bounty, pues que, bueno, no sé en qué nadie se estaba pensando. Bastante agresivo aquí jugado por parte de el AD Carry de Banana Hooligans. Y oye, vamos a tener finalmente ese dragón anciano de montaña arriba que lleva otra vez Lissin. Madre mía, cómo quiere incidir en Pacazo. Bueno, eh, a Pacazo no le quieren dejar jugar, pero para nada. Veremos porque tiene todavía la pasiva disponible y Super Hunter solamente se la puede quitar Chimi. De hecho, con la patada, y creo que es de las herramientas más importantes que tiene Lee Sin, ni C tampoco habría sido capaz de romperle este escudo este escudo de la, de la propia pasiva que le reduce ese en un 8% el, bueno, el reduce el daño y que luego sea capaz de recogerlo. Y a efectos de stuns, Chimi, tampoco quieres tener a un tío que te vaya a pegar de gratis sin que tú seas capaz de pararlo. Pues no, este mundo que a medida que vaya pasando los minutos, pues va a ser cada vez más tanque y más complicado, ¿no? De matar para el equipo de Holland teniendo esas eh, antigial. Dentro de lo que cabe, pues tampoco va a fedear, así que va a ser un tanque normal, tampoco nada exagerado. Aquí Riven que se va, que ahí vemos, ¿no? Super Hunter, como incide pues bastante tiempo en esa parte superior del mapa. Eh, creo que ya hay incluso cuatro antigiales, antes era tres, ahora creo que cuatro por parte de Hole. Raven, que se compra este teleport, ahí Cinco están antigeros. cuatro. 
A5. Mi madre, pues nada, qué bonito, ¿no? Ese ese ítem verde. Bueno, que dicen hecho, si me... que se ha Algunos comprado el teleport. Para todos, ¿no? O sea, se están utilizando casi que todo el mundo lo mismo. Cuatro antigeas, vemos por aquí también cuatro cuchillas negras, dos yo se ven también por ahí. Más penetración para Sena y para Varus. Eh, imagino que cargar otro Yomu también para, para, para Sena, incluso un Serilla. A ver, qué, a ver qué acaba siendo. Ha aparecido también el dragón de nube, mucho cuidadito, porque apagazo que yo creo que precisamente lo que va a ser regenerar vida no creo que lo haga. Le salta la pasiva. Chimi podría ser el tercer dragón elemental para Barana Hurigans. Pues bueno, tercer dragón elemental, tienen que rusearlo rápido, ¿no? Porque está Vicen en esta parte superior del mapa con Riven. Si te tiras la definitiva... No, ¿qué haces? Por favor, van a pelear, Javi. Y se va a meter con el teleport, llega la definitiva, intenta salvarlo Super Hunter, pero aún así lo consigue acabar fácilmente. Bukong, el maremoto que es bastante bueno, sobre con internet de Hole. A ver si consiguen matar a alguien, porque Bacazo va tranquilamente por la grieta. Es cierto que no recupera vida, pero tampoco lo puedes parar, ¿eh? Chimi, la kill sobre. Finalmente Super Hunter, dice que también va a morir. Hay muchísimo daño por parte de Real y de Oscar que si sí eran los que tenían que farmear y pegar de lo lindo, parece que los deberes los han hecho a las mil maravillas en esta partida Pues bueno, dos kills que se lleva el conjunto Banana Hooligans igualan en el marcador de oro también son para ellos los dragones elementales, el oro que no así son dos cas de ventaja para el conjunto del lado rojo. No se nota absolutamente nada. Esa composición full AD que ya estamos viendo que Pacazo, que por cierto sí que tiene el rostro espiritual, pues bueno, sí. está siendo un auténtico quebradero de cabeza. Mucho, pues bueno, itemización para bajar armadura y demás para el equipo de Hole. Pero problemas, ¿no? No están consiguiendo matar a nadie del equipo enemigo. Además, hace mucho tiempo eso, tanto mundo tanqueando como Owen con este Wukong, que está dando un por saco que flipas. Entonces, pues bueno, se le complica la partida, ¿no? Poco a poco a Hole. Es que es una muy buena noche, mío. O sea, ya te digo, quitando lo de más 50 resistencia mágica, que le dé vida máxima, regeneración de vida, cooldown en las habilidades y sobre todo que un 30%. Eh, aumente los efectos curativos, pues claro, hace de hace del rostro espiritual un ítem perfecto para campeones como bueno, como es como Doctor Mundo y oye, Chimi, siempre hay algo de AP. Varus, Varus pega AP. Con, Vea, Javi, pues te lo compro, con sus habilidades. Pues... Eh, no se lo está utilizando para escalar AP, pero cierto daño AP tiene. Y es que ese pequeño daño, Chimi, Pagazo no se puede permitir comérselo. Tiene que, pues nada, tiene que, tiene que utilizarse este rostro espiritual. Solo por bueno, el daño rostro, de Varus. Rostro espiritual que lleva Varus, una itemización por parte de Real para ir ralentizando el equipo enemigo y filo de la noche para enviar con esta escena. Vamos a ver porque bueno, ah, bueno, tiene claro, 40 sí. segundos de cooldown más o menos. El, el escudito está bueno relativamente bien. Creo que no ha cambiado nada el cooldown con respecto a los de PC. Es que imagínate, ¿no? Si, si le reducimos también el cooldown a eso, por ser el Wild Rift, pues que te lo ponen en 15, en 20. Sería un ítem rotísimo, ¿no? Un escudo que te para cualquier habilidad. Segundos. Y arriba, cuidadito, dos contra dos, Javi. Va a ser de 5 segundos de enfriamiento, Chimmy, mientras que llega la patada de Lysin sobre dos jugadores y medio. Aún así que han conseguido matar a Vicen, tiran la torre y quieren seguir metiéndose con todo lo que tienen arriba. En el carril central un poquito más de lo mismo. No han matado a ninguno de los jugadores de Hole y se van a ir muy tocados. Quieren tirar la torre. Cuidadito a los ticos que acaban de aparecer. Chimi, 2149 puntos de vida a esta torreta que empieza a caer poco a poco. Bounty que mete unos Voy leñazos guantazo. de cojones a la torre. Le ha volado una placa entera creo que de un solo básico. Pues nada, eh, volvemos a repetir casi la misma dinámica que el mapa número uno, Banana, que tenía full late game, llegaba ese momento, nada que hacer para el equipo de Hall y ahora que van a tener pues tanto a Owen bastante tanque, va a itemizarse como tercer objeto ese... Eh, Ángel Guardián, ahí está, pero es que tiene tres y medio pacazo, no hay manera de bajarlo, mucha corta curación, mucha cucha negra para reducir armadura, pero este tío es imparable, ¿no? Ni siquiera Gabriel, fíjate cómo ya de la zona, pueden el uno contra uno. Además, Chimi, eh, pues me da rabia ver esto, porque claro, veo las wills y composición full AD, es composición full la misma will, tío, o sea... Todos ahí con la cuchilla negra, con el Yomu, los antigeal... Bah, como que me da rabia, ¿no, Chimi? Ver que no tenemos todavía tanta variedad de ítems como para ver diferencias. O sea, realmente eh, lo único que vemos es la presencia del filo de la noche, que para Sena es muy, es muy importante, también te da penetración. 
pero es que fácilmente podría ser un ítem que se hiciera tan bien cedo, incluso el propio Lisin se quiere llevar banana hooligans, mientras tanto luego lo comentamos, este dragón anciano de montaña se lanzan para afuera para pelear la andanada certera sobre Minato que hacía bastante, bastante daño Owen que se vuelve a lanzar con el knockout del ciclón, ya no lo tiene disponible y han perdido mucha vida Chimi de cara al zoneo y pokeo que estaba planteando, Ho le puede dar la vuelta a la tibia se ha cargado la copia de Bucolas que en el que van a ser bastante, bastante buenas, a ver si consiguen tomar el dragón que es lo importante, pero va a morir Gabriel Ay, una que popa es para increíble home. de Nami, Chimi Están muy tocados, pero Pacazo Mira cómo está, doble kill que se va a llevar Oscar a punto de cargarse a Owen Oscar que vuelva a la pelea Y Bounty que llega un poquitín más tarde Ay, Podría madre. terminar de barrer la triple kill Para Oscar, la cuadra que no va a llegar Porque dicen, le va a sacar de momento el GA Y la penta no llegaría, porque Pacazo ya se ha encargado De robársela matando a Steli Sin Ay, la torre de uno. Esto Chimi Que no era de Hole ni de lejos Ha muerto cuatro de Barona Jurega Solo uno y esta torre que caiga es básicamente lo de menos. Ni siquiera va a caer. Anciano de montaña, oh. cuatro dragones que se van a llegar. Se van a llevar, perdón, los platanitos. Ay, mi madre, Dios, pacazo, que no hay manera humana de matarlo. Fíjate que llevo un momento de la Teamfight que pensaba que era para el equipo de Hall, pero estaba pegando Bounty hasta el final, tanqueando, ¿no? Como decimos, ese mundo a puntito ya de conseguir full build, creo que solo le falta un objeto, pues nada, van a tener un escudo adicional mega tocho, ese mundo ya va a ser inmortal y Hall estamos viendo, ¿no? Graves problemas, sí que es cierto que, bueno, eh, a Minato lo habían poqueado muchísimo, tenía que tirar ultimate desde la distancia y no podía pues hacer casi absolutamente nada. Y Javi, creo que al igual que en el día de ayer, vamos a tener ganador. Pinta a que sea así, ¿no? La verdad es que andábamos comentando que tenía buen escalado y mucho daño el conjunto de Hall con su, con su compo. Pero es que ahora... ¿Cómo bajar a ese mundo, no? Puedes pillar a Oscar en algún renuncio y, y lo matas. Mata lo mismo con Bounty. Pero creo que... A la que se consigan reposicionar, Chimi. Ya es imposible pillarlos. No hay manera de matarlos. Y si además eso, bueno, el que inicia, pues menos te voy a contar. Llega el ciclón, va a conseguir cargarse a Enviet. Él solito consigue matar a Sena. También a muerto ese Varus. Super Hunter que puede ser el siguiente. Y sí que le va a sacar a este GA. Gabriel gastando la definitiva. Owen que está muertísimo. Y más o menos va a pasar lo mismo con Lisin. El Exhaust para ralentizarlo. Le mete con el martillo contra el muro. Cae wow, pues la torreta de tierdos del carril superior, Chimi. Podemos ir escribiendo GG en el chat. Porque con solamente un set encargado de defender toda la ofensiva del conjunto de Banana Hooligans. Esto que está ya visto para sentencia. Banana Hooligans que también va a romper la racha de los empates. Finalmente cae el nexo. Banana Hooligans 2. Holy Sports que se va a quedar con los 0 puntos. Sumados el día de hoy. Bueno, bueno, bueno. Ojo ese Doctor Mundo. Ya hemos visto ¿no? lo que es capaz de hacer. Es cierto que bueno, el equipo enemigo era full AD y la itemización fácil para él. Aún así, pues con una P igualmente se hubiera hecho ese sí, rostro espiritual. Sí, pero... Y no sé yo, la, la build de, de Hole está muy enfocada a bajar la armadura y, y antigial para ese mundo. Pero quizás se han centrado bastante en él, en las teamfights si... a ver, esto está muy, muy bien decirlo no pero bueno, en las teamfights te viene el mundo pues tú lo que haces es pasar de él y vas directamente a por los carros claro. ¿no? y quizás ahí hubieras ganado la partida, pero claro, es complicado cuando ves a ese tío que se te echa encima se te echa sí, encima sí, del sí. carro y claro, que vas a pasar del carro y no, entonces, pues bueno, complicado ¿no? esa situación para el equipo de Holly al final de la partida con el dragón anciano ya imposible, ¿no? te hacía pues el uno para uno incluso Owen, los tanques que con ese bueno, daño de quemado eh, ya te digo, un tanque te puedes bajar a, a cualquier del equipo enemigo simplemente con esa estadística y ya lo hemos visto, ¿no? Lo que, lo que hacía Goku con el equipo enemigo. Así que nada, GG. Pues bueno, Hulk que el primer mapa intentaba innovar con esta Morgana. No le sale del todo bien. Y van a las Hooligans, ¿no? Que nos ha otorgado un Doctor Mundo. Este sí que ha conseguido la victoria y nos ha hecho, pues bueno, ver el gran trabajo que hace este personaje en cuanto a tanque. Bueno, pues Chimi, con esto terminamos ya. Uy, vaya. Opa. Perfecto. Nada de los puntos, gente. Nada, corregimos en un segundito. Andaba cambiando. 16 puntos para Banana Juligas ya en la clasificación. Hulk que se va a quedar con los 14, Chimi. ¿Sabes lo que significa esto? 
Significa que tenemos mismos enfrentamientos la semana que viene. Bueno, la semana que viene no. Dentro de... ¿De eso de cuándo? A la vuelta del paro. Porque Raven Wolf es el que más cerca está. Bueno, están Raven y Wolf y Muclas con 9 puntitos. Aunque sumen, se quedarían en 12. Por lo que sí, es cierto que el enfrentamiento principal de, de la parte de arriba, ¿no? De Cerozón Moléculas eh, cambiaría, a, a pesar de lo que pase con el Cerozón Moléculas esta semana. Pero parece que el Hole Barana Juli Ganchimi se va a jugar otra vez la semana que viene. Busca, bueno, la semana que viene. A la vuelta del parón de Navidades, perdón, e imagino que serán los chicos de Hole los que busquen ese, esa revancha, esa victoria 2 a 0 ellos en el marcador. Muy buenas partidas el día de hoy, Chimi. Eh, quedan ya. Queda ya poco para, para terminar este, esta WLS. Quedan dos jornadas, pero ahora en cuanto acabe esta semana, nosotros que nos vamos a ir de vacaciones. Hasta dentro de un mesecito. Vacaciones entre comillas, porque luego tendremos más cosas. Creo que mañana. Se va la competición. Claro, se de vacaciones, va. nosotros no. Nosotros, efectivamente, nosotros nunca nos vamos de vacaciones. Eh, se juega esta semana el Cerozón Moléculas, creo que es mañana. Y, y el que no sé cuándo es De hecho voy a mirar ahora mismo Voy a aprovechar Aunque Chimi se me acaba de quedar súper congelado Porque pongo esto aquí Vale, ya, está, ya se mueve Chimi eh, Es el... Vale, Muclas Ravenwolf Miércoles a las 11 eh, Moléculas Terozón Miércoles a las 9.45 Por lo que mañana hay, doble, mañana hay doble partido Y ya se acabaría esta última jornada Se cerrarían las clasificaciones y volveríamos dentro de dentro de un mes. Lo dicho, nosotros no descansamos, nosotros no nos damos de vacaciones. Sí, porque antes de despedirnos, vamos a seguir spameando qué sucede este fin de semana. Pues Javi, este fin de semana sucede que vamos de fiesta, ah, está. ¿no? A darlo, todo, a darlo todo por ahí y a trabajar un poquito, ¿no? Vamos a Ojo, tener Gamergy de lunes a domingo. Ojo, porque para los equipos, ¿no? Las Coño, personas que nos han una podido... semana. Ojo, ojo, ya puede durar una semana. Viernes a domingo. El, los equipos que nos hayan podido clasificar, ¿no? Como son Team Queso, Zero Zone, Ucam y por fin Wigers. Ahí al final, pues eh, va a haber un Open en el cual todo el mundo se pueda eh, apuntar de manera gratuita, 2.500 euros en premios. Así que nada, eh, tendréis la opción ahí de, de conseguir un dinerillo extra. También tiene la opción, ¿no? Tanto Team Queso como los otros tres de presentarse, entonces pues quizás las posibilidades disminuyen, ¿no? Pero al estar todos ahí, yo que sé, podéis decir a un amigo, oye, dar una colleja a este o rompele el móvil a, a Ruiz o a quien sea y ya está, o sea, se apaña fácil. Efectivamente, efectivamente. Pues nada, nos veremos ya este, este viernes. Eh, veremos si mañana os traemos a alguno de nosotros el, el partido o si por diferencia Champi o, o yo niño que esta semana no han podido castear de momento los que hemos tenido hasta ahora, por lo que bueno, mañana se juegan dos partidos, veremos si nos volvemos a ver nosotros, o si ya nos veremos directamente en Gamer, y os recordamos que estaremos ahí de manera presencial en el, bueno, en el pabellón de IFEMA, eh, y para los que no puedan asistir de manera presencial, pues ahí nos podréis ver ya por las redes streaming. sociales, por el streaming del circuito Tormenta. Nosotros nos despedimos eh, hoy por aquí, ha sido un placer como siempre, Castaros esta partida. Enhorabuena a ambos equipos. Gracias y besitos a la gente del chat. Nos vemos en la próxima, chicos. Chao, chao. Hasta luego.